test ready. They, the car, when I called them. They, the car, when I called them. این خیلی عادی جمله خیلی معمولی هستش و همیشه هم سواله شما در این سطح بیشتر دیده میشن. دقت کنید when داریم بله به یه جمله گذاشته ساده. When بله به جمله گذاشته ساده. خب این اون بر رو باید گذاشته استمراری ما به کار ببریم و تنها فعلی که گذاشته استمراری were parking هستش آنها داشتن پارک میکردن ماشین رو when I called them وقتی من به اونها زنگ زدم were parked رو دادیم are parking رو و park رو که این حال استمراری یعنی دارن پارک میکنن با اینکه من زنگ زدم سازگاری نداره پارک یعنی پارک کردند اونم باز با when و جمله گذاشته ساده گفته نمیشه و were parked هم که اصلا ترکیب مجهوله و نمیتونه اونجا به کار بره where park بعد ماشین اول جمله این بود پس جواب ما چیه؟ where parking هستش they were parking the car when I called them شما یه دوازده دقت کنید my brother some packages to the second floor when I arrived برادرم تعدادی پکیج رو تعدادی بستر رو توی سیکند فلور به طبقه دوم فلور به معنی کف یا طبقه هستش when I arrived وقتی من رسیدم خب اینجا خیلی ساده ترکیب when I arrived when بله به یک جمله گذشته ساده است و به ما نشون میده که چه اتفاقی میفته به ما نشون میده که این بر باید گذشته اسمبرایی به کار بره گفتیم when بله به جمله گذشته ساده قید زمان گذشته اسمبرایی دنبال فعل گذشته اسمبرایی بگردیم تو شاخه گزینا یادمونه که گفتیم was over بله به فعل بله به ing تنها گزینه هم که اینجا به این شکل داریم اینه b was carrying my brother was carrying برادرم داشت حمل میکرد some packages بعضی از بیانی تعداد بسته ها رو to the second floor به طبقه دوم when i arrived بله پس گفتیم که دلیل چیه؟ when I arrived هستش carried یعنی حمل کرد گذاشته ساده نمیتونه اینجا تو این جمله هم نشینه when I arrived باشه carry یعنی حمل میکند is carrying یعنی داره حمل میکنه یعنی همین الان در حالی که میگه وقتی من رسیدم شماره 13 the teacher was explaining an important math problem when you the door معلم داشت توضیح میداد اینجا فعلی گذاشته استمراری به ما داده شده اون بر رو از ما خواستم ما یادمونه که وقتی که بعد از when یه گذشته ساده بود این بر گذشته اسم اینجا برعکس شده کار فعل گذشته اسم رو به من داده بعد از when رو از من خواسته که میدونیم بعد از when بعد یه گذشته ساده بیاد the teacher was explaining معلم داشت توضیح میداد an important math problem یک مسئله مهم ریاضیاتی رو when وقتی که تو دار این بعد یه گذشته ساده ما میخوایم به کار بره گذشته ساده فعل ناک ناک به معنی در زدن هستش خب گذشته ساده این کدومه اونی که ایدی گرفته ناکت ده دار پس جواب میشه گزینه سی معلم داشت این مسئله ریاضیاتی مهم رو توضیح میداد وقتی که تو زدی به در در زدی ناک حال ساده است این نمیتونه جواب باشه ور ناکت مجهوله یعنی زده شد و ناکینگ به معنی در حال در زدن که نمیتونه بعد از when به صورتی گذشته ساده به کار بره دیدیم که اون باید گذشته استمبری داشتیم و باید گذشته ساده باشه شما یه چهارده did they جایی خالی you at 12 am today did they you آیا آنها تو را یا به تو at 12 در ساعت 12 am صبح امروز اوکی کال کالین کالد و کالز اینجا یه نکته دیگه ای رو بردیم توی این تست به خاطر اینکه یادآوری شده باشه از موارد قبلی ما اینجا داریم می‌بینیم جمله با دید سوالی شده اوکی جمله‌ای که با دید سوالی میشه جمله گذشته ساده است و اینم یاد بگیریم بعد از دو و داز و دیدی که اومدن جمله رو سوالی برای منفی بکنن یه شکل ساده فعل اینجا باید به کار بره پس ما اینجا شکل ساده فعل کال که تو هر چهار تا گزینه هست باید بیاریم و اون چیه کال پس نکته یه بار دیگه بگیم جملاتی که با واز و ور سوالی شده باشن بعدشون باید فعل استمراری به کار بره ولی این جمله که با دید سوالی شده به ما نشون میده که این جمله جمله گذشته چی ساده است و بعد فعل ساده بعد از دید به کار بره دید دی کال یو آیا اونها به شما زنگ زدن ات 12 تو دی در ساعت 12 امروز شماره 15 how many girls were they 
further company یه جمله سوالی که با where با فعل کمکی where سوالی شده جمله قبلی دیدیم با فعل کمکی did سوالی شده گفتیم این گذشته ساده است بعد از دیدم شکل ساده فعل به کار میره ولی اینجا داریم میبینیم که فی جمله اون با چی با where سوالی شده وقتی جمله با where سوالی شده باشه این یه جمله گذشته استمراریه و بعد از where هم باید یه فعل ing form در واقع به کار بره how many girls were they employing چه تعداد دختر رو داشتن اونها ایمپلوینگ میکردن استخدام میکردن فور دی کمپانی برای شرکت جواب ایمپلوینگ خب ایمپلوید نمیشه چون بعد از ور نمیتونیم ایمپلوید رو چرا میتونیم به صورت مشهور میشه بازم که گفتیم نه بعد ایمپلوی شکل ساده فعل بعد از ور به کار نمیره دید ایمپلوی که اصلا یه با دید به هم نشین شده این مقصود گذشته ساده است بعد از ور فقط فعل چی آی ان جی فرم به کار میره خب نمونه سوال دیگری که زیاد باش مواجه میشیم توی این جور جملات توی این جور مباحث جمله های در هم ریخته است جملاتی که به صورت نامرتب به ما میدن و ما باید قسمت هاش رو شناسایی بکنیم اینم یه نوع سوالیه که ما حتما در این زمینه خواهیم دید چند تا از اون رو با هم دیگه حل میکنیم دقت کنید put the words in the correct order جملات رو در order یعنی order به معنی ترتیب هستش correct order یعنی ترتیب صحیح put the words in the correct, in correct order یعنی جملات رو به ترتیب صحیحشون مرتب کنید خودمون هستش خب ترتیب جملات رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم چه جوری اینو باید مرتب بشه خودتون میدونید که یکی از قسمت هایی که نسبتا سخت توی سوال های امتحانی وقتی باهاش مواجه میشیم جزء سوالایی که حالا حدودی دانش آموزایی که زیاد انگلیسی قوی ندارن رو به چالش میکشه بعد اینجا یاد بگیریم چه جوری ماها میتونیم خیلی راحت تر با اینا مواجه بشیم خب ما این جور جملات رو اولا باید به ترتیب و ترکیب کلماتی که توش به کار رفته دقت کنیم داریم where wh کلمه پاسشی یعنی کجا رو می‌بینیم when وقتی که یا چه وقت رو داریم می‌بینیم going و you و was و she و arrived رو داریم اینجا ترتیبشون رو می‌بینیم خب اولا می‌بینیم جمله جمله سوالیه یاد بگیریم توی جملات سوالی ما سریع وقتی می‌بینیم جمله انتهاشی علامت سوال گذاشته شده بر مرتب کنید سریع باید برگردیم داخل کلمات نگاه کنیم ببینیم دبلیو اچ هست یا نیست دقت کنید ما اینجا دو تا دبلیو اچ داریم ور و ون بعد از دبلیو اچ مون که حالا هر کدومشون رو بیاریم اول جمله بعد از دبلیو اچ باید یه فعل کمکی به کار ببریم دقت کنیم فعل کمکی چیه اینجا گفتیم توی ترکیب گذشته استمراری واز و ور فعل کمکی پس اینجا برای من مشخص شده که جواب جمله من این خواهد بود ور یا ون بعد واز حالا واز رو وقتی که نوشتم بعد یه فعل یه فاعل از فاعل بعد شروع کنم به نوشتن فاعلی که واز بهش مربوط میشه شیه پس شد ور یا ون واز شی اوکی فعلمون بعد از she going هستش پس جواب میشه where where was she going کجا داشت اون میرفت when you arrived وقتی که تو رسیدی این یه جمله در هم ریخته ای بود که از گذشته استمراری استفاده شده بود و ما خیلی ساده با سوالی بودن جمله و با ترکیب جمله تونستیم جمله رو مرتب کنیم جمله این میشه where was she going او داشت کجا میرفت when you arrived وقتی که تو رسیدی جمله بعدی دقت کنید at five tennis yesterday where they playing here این جمله سوالی نیست وقتی یه جمله سوالی نیست یه دنبال کلمه پرسشی یا فعل کمکی که بریم اول جمله نمیگردیم در این جمله موارد ما جمله باید با فایل شروع کنیم کلمه ای که میتونه نقش فایل رو داشته باشه یاد بگیریم پس جملات در هم ریخته وقتی سوالی نیستن با چی شروع میشن با فایل کلمه ای که میتونه نقش فایل داشته باشه توی اینا چیه وی پس وی میاد اول جمله وی یادمونه قبلا گفتیم که بعد از فایل توی جملات انگلیسی فعل میاد دی رو اول جمله نوشتیم فایل رو حالا دنبال فعل بگردیم با هم دیگه فعلمون بعدی ترکیب درست حسابی باشه مربوط به این درس هم هستش پس فعل ما were playing تا اینجا جمله این میشه they were playing آنها داشتن بازی میکردن چه چیزی رو بازی میکردن تنیس they were playing tennis here yes at five yesterday توی هم نشینی ات فای و یستده یاد بگیریم که اول قید زمان وقتی دو تا قید زمان به این شکل داریم اول کچیکتر رو میاریم اونی که زمان ساعت ساعت رو نشون میده بعد یستده رو ترکیب جمله پس این خواهد بود They were playing tennis here um, yesterday at five They were playing tennis here at five yesterday گفتیم اول کوچیک بعد بزرگتر که الان برای خورتیمش خب شماره سه رو دقت کنید کلماتی که توش داده شده ایناست 
ببینید من خودم همین یعنی الان وقتی میخوام اینو مرتب کنید و انجام بدم اول ته جمله رو نگاه میکنم ببینم آیا ته جمله من علامت سوال هست یا نه همین یعنی الان ناخودآگاه من ته جمله رو اول نگاه کردم بعد اومدم سر مرتب کنیدش پس اینو یاد بگیریم جمله وقتی که میخواد مرتب کنید و انجام بدیم اول باید تهش نگاه کنیم ببینیم علامت سوال داره یا نه اگه علامت سوال داره از یه راه میریم اگر نداره از یه راه خب این جمله علامت سوال نداره پس اولین چیزی که اول جمله باید بیاد چیه فاعل فاعل رو بین اینا مشخص کنیم رضا و آی اینا دو تا فاعل هن. پس جمله ما دو تا قسمت داره این اول این نکته خب حالا فعل ها رو مشخص کنیم واز پینتینگ واز پینتینگ یعنی داشت نقاشی میکرد و فعل بعدی اوپند هستش اوکی دی وال و دی دور کاملا جمله مشخص شد همینجا مثلا میتونیم با رضا شروعش کنیم رضا بعد فعل گذشته اسم واز پینتینگ رضا داشت مثلا رنگ میزد نه رنگ آمیزی میکرد چه چیزی رو هر دو تاشو باز میشه گفت ولی اون یکی چون اوپن هستش باید ده دور رو برای اون نگه دارم رضا واز پینتینگ ده وال رضا داشت دیوار رو رنگ میزد when i was when i opened the door وقتی که من چه کار کردم در رو باز کردم یا میشه جای دو تا فایل رو عوض کرد i was painting the wall when reza opened the door حالا ببینیم کدومش مرتب شده اینجا بله با فایل رضا رضا was painting the wall رضا داشت دیوار رو هنگام میزیم کرد when وقتی که i opened the door when بله به جمله گذشته ساده قید زمان گذشته استمراری است بعدی شده دقت کنید studying where when opened the teacher the door day و یه علامت سوال یا یعنی من سوال تا جمله باز ما رو میبره به اون راه که جمله سوالیه و حتما باید جمله سوالی رو به شکل سوالی خودش در آورد. جمله سوالی گفتیم که با یک کلمه پرسشی ابتدای جمله و یا با یک فعل کمکی ابتدای جمله ساخته میشه. حالا کلمات رو معنی کنیم studying درس خوندن where when open the teacher the door day. جمله اینجا خواهد شد. میشه where دی چون فعل کما اینجا کلمه پاسشی ون رو نمیتونم بیارم اول چون این ونیه که بعدش یه جمله گذشته ساده میاد قید زمان گذشته اسم رای رو میسازه پس من اینجا کلمه پاسشی اول جمله دبلیو اچ اول جمله ندارم کلمه فعل کمکیه که میاد اول جمله ور میاد اول جمله بعدش برمیگردیم همون الگوی خودمون فائل ور دی دی رو میاریم بعدش بعد چی فعلمون سادینگ ور دی استادینگ ون The teacher opened the door. این ترکیب مرتب شده جمله است. Where they studying when the teacher opened the door. آیا اونها داشتن درس میخوندن وقتی معلم در رو باز کرد؟ پس این همون جمله در واقع گذشته استمراری فقط قسمت اولش یعنی قسمت اصلی به صورت چی به صورت سوالی به کار رفته.